हेलो स्टूडेंट्स ए वेरी वाम वेलकम ऐक्चुअली निन्न मन टाप प्रईवेट इंस्ट्यूट्स डिस्कसक कई मेन स्कोर कंसीडर से टाप इंस्ट्यूट्स अंदर नंबर वन प्लेस वी डीआईसीटी धीरूभा अंबानी इंस्ट्यूट गांधी नगर गुजरात इंस्ट्यूट फस्ट प्लेस आक्युपैसे नैक्स्ट प्लेस एल एन एम ईटी एल एन मित्तल इंस्ट्यूट आफ् इनफर्मेस टेक्नजी आक्युपैन इध राजस्था स्टेट पिंक सिटी आने जयपूर अवटर्ट्स लोकेटी यह रे इंस्ट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर परंग का लेदा प्लेसमेंट परंग का टाप ईटी अं एनटी तो पोटी पड़ता है इंस्ट्यूट की चैरम एवरो मिट्टल गार एल मिट्टल अंत लक्ष्मी मिट्टल गार ईज इंडियन स्टील मैग्नेट अन्ट वरल लजेस्ट स्टील मेकिंग हैपन थ्रू हिस् कंपनी ओनली रेल ईद फोर्स मैगजीन हि यांक ऐस थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वरल ऐक्चुअली इंस्ट्यूट टू थौज टू जॉइंट वेचर् बिटी गवर्नमेंट आफ् राजस्था अंड लक्ष्मी मिट्टल गारी जॉइंट वेचर् अंडर द पब्लिक प्रईवेट पार्टनरशिप प्रोग्रम कई एस्टाब्लीशार टू थौज टू सो दी मैं प्रईवेट इंस्ट्यूट अन लेम इट्स जॉइंट वेचर् बिटी पब्लिक प्रईवेट पार्टनरशिप प्रोग्रम होबी हड्रेड एकर्स सर अट्मास्फिर जयपूर अवटर्ट्स कैंपस् लश् ग्रीन कैंपस अन्ट मन को चाल प्रईवेट इंस्ट्यूट्स उन्कू नैन रूप प्रीमियम कॉलेज सैलक्टना अंत इफ यू आर् रईट ट्राक आफ् सैलैक्ट अप्रोप्रियेट कॉलेज लेदा इंस्ट्यूशन हाफ आफ युर जॉब नैक्स्ट हाफ आफ द जॉब एंटे हार्डिप इंस्ट्यूट अ कोडिंग कलचर्स मीद क्लब आधार पड़ उ लेदा इंस्ट्यूट को आधार पड़ उ सो सैलक्षन आफ द इंस्ट्यूट अने हाफ आफ द जॉब अगड़ी आलमोस्ट आल दैकलटी मेबर्स आर् पीहेडी हॉलडर्स फ्रम ईटी लेदा प्रीमियर इंस्ट्यूट्स आई इंडिया प्रीमियर इंस्ट्यूट्स नीचे का अब्रॉड नीचे का पीहेडी चुनाव फैकल्टी मेबर्स इकडर यह कॉलेज मेन विजन वी टू एस्टाब्ली वर्ल्ड क्लास प्लाटा फर् क्रिएशन आफ् नॉड्ज थ्रू क्वालिटी रीसर्च इन द फील आफ सैन अं टेक्नजी अं इंजनी स्टूडेंट बाॉडी चाल स्ट्रांग अंत जिमखा अने इंडिपेडेंट स्टूडेंट्स जिमखा अने इंडिपेडेंट सेलफ गवर्निंग स्टूडेंट बाॉडी अन्ट एलक्टेड बै द स्टूडेंट वीलू डिफरेंट डिफरेंट कलचरल फेस्टल अदे विधा को क्लब सैंस अं टेक्नजी की संबंधी कौनसी इंस्ट इंटर इंस्ट्यूशनल कांपटेषन वीट हेल्पू उ अंत और प्रोफेसर चुप्तर वीलू चार अला उदन सेलफ गवर्ंग बाॉडी अंत यू कैन इमाजि द लीडर्स लीडर्शिप क्वालिटी आफ द स्टूडेंट हि आलमोस्ट एडुकेशन तो पाटी मल्च कलचरल ऐक्टिवट इक हाबिचुएट होता है अंत इयर थ्री फेस्टल जो प्लेनी ओवेसीटी लाट कलचरल फेस्टल टेक्निकल फेस्टल चाल जो उठाई सो इंत पार्टिसपेशन डिफरेंट डिफरेंट हय्यर डिग्नेटरी मत मत स्पीचेस अंदर यह कलचरल फेस्टल मत मोटिवेषनल टाक्स उ सो मत अट्मास्फिर डवर्सी आफ् अट्मास्फिर चला बहुत कॉलेज इंकोक रिकग्नज़ा पाइंटे रिजर्वे कोटा ले अदे विधा मेनेज कोटा की संबंधी सीट्स अलोकेटन सो ई कैंपस् इंतमाकना कदा कैंपस वर्चुअल विजिटी तरह यू कैन टेक ए डेसीजन
ఈ యూనివర్సిటీ ఏ ఏ కోర్సెస్ని ఆఫర్ చేస్తుందో తెలుసుకుందాం బీటెక్ ఫోర్ ఇయర్ కోర్సుని ఆఫర్ చేస్తుంది అదేవిధంగా బీటెక్ అండ్ ఎంటెక్ ఫైవ్ ఇయర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ జేఎల్ డిగ్రీ కోర్సెస్ని ఆఫర్ చేస్తుంది బీటెక్ బ్రాంచెస్ చూద్దాం ఒకసారి కమ్యూనికేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ సిసిఈ అంటారు విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ అదేవిధంగా కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఇది మై మేజర్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ నెక్స్ట్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా ఆఫర్ చేస్తుంది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ స్పెషలైజేషన్ వచ్చి రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ ఈ స్లైడ్లో మీరు బీటెక్ ఎంటెక్ ఎంఎస్ అదేవిధంగా పిహెచ్డికి సంబంధించిన ఏ ఏ బ్రాంచెస్ని ఏ ఏ కోర్సెస్ని ఆఫర్ చేస్తుందో చూడొచ్చు ఇదివరకు చెప్పిన కోర్సెస్ మేజర్ బీటెక్ కోర్సెస్ అనమాట ఇందులో బీటెక్ విత్ మైనర్ కూడా ఉన్నాయి కంప్యూటేషన్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ సిసిఈ విత్ మైనర్ ఇన్ రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ విత్ మైనర్ ఇన్ రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ ఎలక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ విత్ మైనర్ ఇన్ రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఈసీఈ విత్ మైనర్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సైన్స్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించింది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు కాస్త డీటెయిల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఉన్న స్లైడ్లో మీరు ఏ ఏ బ్రాంచ్కి అంటే ఏ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్కి ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయో కూడా చూడొచ్చు అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్కి సంబంధించి మేజర్ అండ్ మైనర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సబ్జెక్ట్ వైజ్ మేజర్ అండ్ మైనర్ గురించి సో ఎన్నెన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సీట్ మ్యాట్రిక్స్ని గమనించండి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైంటీ సీట్స్ ఉన్నాయి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ బీటెక్ కోర్సులు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్లో యూజీ కోర్సెస్కి సంబంధించిన అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ని ఆల్రెడీ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ని రిలీజ్ చేసింది కాలేజ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఎయిత్ మేన్ ఓపెన్ అయింది లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ఫిల్లింగ్ ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ వచ్చి టెన్త్ ఆగస్ట్ అనమాట ఈ వెబ్సైట్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయండి డీటెయిల్గా చదవండి అదేవిధంగా అప్లై చేయాలి అనుకుంటే యూజీ అడ్మిషన్ పోర్టల్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి అదేవిధంగా క్యాండిడేట్స్కి టూ థౌజండ్ రూపీస్ అప్లికేషన్ ఫీ ఉంది నాన్ అడ్జస్టబుల్ అప్లికేషన్ ఫీ ఇది అదేవిధంగా ఫీమేల్ క్యాండిడేట్ అయితే థౌజండ్ రూపీస్ మాత్రమే ఉంది అప్లికేషన్ లాస్ట్ డేట్ ఆగస్ట్ టెన్త్ ఇక కోర్స్ ఫీ విషయానికి వస్తే మనం ముందుగానే డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు డిఏ ఐఐసిటి ధీరుబాయి అంబానీ ఇన్స్టిట్యూట్ కంటే కూడా కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటుంది పర్ సెమిస్టర్కి కోర్స్ ట్యూషన్ ఫీ మాత్రమే వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దాకా అవుతుంది అదేవిధంగా మెస్ ఫీ మీకు హాస్టల్ ఫీ కూడా సపరేట్గా ఉంటుంది ఇదివరకే మనం చెప్పుకున్నట్టు ఫీ కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అవ్వడానికి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ దాకా ఖర్చు అవుతుంది లేదా ఫోర్ ల్యాక్స్ దాకా అప్రాక్సిమేట్లీ ఖర్చు అవుతుంది అన్ని ఛార్జెస్తో పాటు సో దీన్ని బట్టి అఫోర్డబిలిటీ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ప్లేస్మెంట్స్ కూడా నేను చెప్పాను కదా మనం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నామో దానికి డబల్ రిటర్న్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని ప్లేస్మెంట్ డేటా చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో బ్యా బ్యాచ్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ స్టూడెంట్స్ ప్లేస్మెంట్స్కి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు అందులో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ రిక్రూట్ అయిపోయారు ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేసాయి అందరికీ జాబ్స్ ఆఫర్ చేశారు టోటల్ ఆఫర్స్ వచ్చి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఏంటంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ మల్టిపుల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాడు సో మల్టిపుల్ ఆఫర్స్ రోల్ చేసినవి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ దాకా ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వచ్చి సిక్స్టీ కంపెనీస్ విజిట్ చేశాయి సో ఫార్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చి రిజిస్టర్డ్ స్టూడెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్లేస్ అయిపోయారు వన్ పర్సెంటే సెలెక్ట్ అవ్వలేకపోయినట్టున్నారు హయెస్ట్ శాలరీ వచ్చి ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ల్యాక్స్ పర్ యానం అదేవిధంగా యావరేజ్ శాలరీ థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది సో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ దాకా ప్లేస్మెంట్ ఉంది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టూడెంట్స్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డెడికేషన్ అనమాట ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అడ్మిషన్ జరిగేది మీరు యూనివర్సిటీ పోర్టల్కి వెళ్ళి అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓన్లీ జేఈ మెయిన్ స్కోర్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తారు మీరు అదేవిధంగా మీకు జోసాకి ఈ అడ్మిషన్కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు సో ఇండివిజువల్గా మీరు యూనివ యూనివర్సిటీ పోర్టల్లోకి వెళ్ళి అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంత అమౌంట్ పే చేసి మనము చేరేటప్పుడు కాలేజ్ యొక్క ఫైవ్ ఇయర్స్ పాస్ట్
సిఎస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ప్యాషన్ ఉండి అదే కావాలి అనుకునే నైంటీ సెవెన్ పర్సెంటైల్ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంటైల్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి ఎవరికి సీట్ దొరకలేదు అన్న స్టూడెంట్స్ ఈ కాలేజెస్ రెండింటినీ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్ ఫీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ మీకు మంచి పర్సంటేజ్ వచ్చినట్లయితే అంటే నైంటీ త్రీ వరకు మెకానికల్ అయితే నెక్స్ట్ నైంటీ త్రీ అబౌవ్ ఈసీఈ లోపు సిఈసీఈ కావాలి సిఎస్ఈ కావాలి అనుకుంటే నైంటీ ఎయిట్ దాకా మంచి పర్సంటేజ్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ మాత్రమే అప్లై చేసుకోండి ప్రీవియస్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ని కూడా నేను ఇక్కడ స్లైడ్లో చూయిస్తాను ఒకసారి దాన్ని చూసి దాన్ని బట్టి మీరు అప్లై చేసుకోండి ఇంటర్ మేజర్కి సంబంధించిన కోర్సెస్ ఇవి సో సిసిఈ సిఎస్సి ఈసీఈ ఎంఈ వీటికి సంబంధించిన పర్సంటేజ్ని చూడండి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కట్ ఆఫ్ ఇది ఎంఈ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ త్రీ దాకా వెళ్ళింది నైంటీ త్రీకి కట్ ఆఫ్ అయిపోయింది సిఎస్సి సిసిఈ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంటైల్ దాకా వెళ్ళింది సో ఈ ఈ పర్సంటేజ్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఇప్పుడు కూడా అప్లై చేసుకోండి ఎందుకంటే మేజర్గా మరీ చేంజెస్ అయితే ఏవి ఉండవు ఇప్పుడు ఇక్కడ డెసిషన్ మీ చేతిలోనే ఉంది ఏ కాలేజ్ని ఆఫ్ చేసుకోవాలి అని ఎన్ఐటిలో కాంప్రమైజ్ అయ్యి మెకానికల్కో సివిల్కో వెళ్ళకుండా సిఎస్సి చదవాలి అనే దృఢ సంకల్పం ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఈ రెండు ఇన్స్టిట్యూట్స్ మంచి బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు సో దీన్ని బట్టి మీరు పేరెంట్స్తో డిస్కస్ చేసి అఫోర్డబిలిటీని చూసి ఎందుకంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో మనకు అడ్మిషన్ దొరికింది అంటే బ్యాంక్స్ కూడా క్యూ కడతాయి లోన్లు ఇవ్వడానికి సో దాన్ని బట్టి కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే కూడా కాలేజ్లో కూడా స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవేవో ఉంటాయన్నమాట వాటిని కూడా మీకు వెబ్సైట్లు విజిట్ చేసినట్టయితే క్లియర్గా తెలుస్తుంది లేదు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే నేను ఇంకో వీడియో చేస్తాను వాటి గురించి సో స్కాలర్షిప్స్ కూడా దొరికే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వైజ్ డెసిషన్ తీసుకోండి ఆల్ ద బెస్ట్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇంకా చాలామంది స్టూడెంట్స్కి రీచ్ అవ్వాలి ఈ వీడియో నెక్స్ట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్